हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल शो के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एम्पलीफायर माइक बनाना बताऊंगा जी हां दोस्तों एम्पलीफायर माइक जिसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों अगर आप इस माइक को बना लेते हो तो आप इसे बहुत से कामों में अपने उपयोग के अनुसार काम में ले सकते हो जैसे किसी सेमिनार या कोचिंग वगैरह आदि में आप इसे काम में ले सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पर क्लिक करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लेंगे हम एक टी डी ए अट्ठाईस ये अट्ठाईस बाईस एट लेक की है और ये मुझे लोकल मार्केट से आठ रुपये में मिली थी एक लेंगे हम कंडेंसर माइक ये मुझे दस रुपये में मिला है लोकल मार्केट से और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सोल्डरिंग के साथ ये तीन लाइनें दिखाई दे रही है ये ग्राउंड है और ये जो अकेली सोल्डरिंग है ये इसका पॉजिटिव हिस्सा है एक लेंगे हम कैपेसिटर एक माइक्रोफ्रेट तिरसठ वोल्ट इसमें जो सफ़ेद वाली पट्टी है ये इसका ग्राउंड है और दूसरी तरफ ये पॉजिटिव हिस्सा है तो ये मुझे तीन रुपये में मिला था लोकल मार्केट से एक लेंगे हम एक हज़ार माइक्रोफ्रेट सोलह वोल्ट का कैपेसिटर ये मुझे पाँच रुपये में लोकल मार्केट से मिला है एक लेंगे हम मिनी ऑन ऑफ स्विच ये स्विच मुझे लोकल मार्केट से तीन रुपये में मिला है एक लेंगे हम टेन के की रजिस्टेंस ये क्वार्टर वाट की है और ये पचास पैसे के हिसाब से लोकल मार्केट में ईजिली मिल जाती है इसी प्रकार से हम दूसरी रेजिस्टेंस लेंगे ये रेजिस्टेंस 22 किलो ओम की है ये भी 50 पैसे के हिसाब से ही मुझे लोकल मार्केट से मिली थी और एक लेंगे हम 104 पीएफ कैपेसिटर यानी 100 एन ये भी मुझे 50 पैसे के हिसाब से ही लोकल मार्केट से मिला था तो दोस्तों जैसा कि आपने ये पार्ट्स देखे ये मुझे लोकल मार्केट से इस प्राइस में मिले हैं और अगर आप लोगों को ये लोकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पे नहीं मिले तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम आईसी की पिनों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे अब आईसी की पिन नंबर चार और पिन नंबर छः पर हम रजिस्टेंस लगाएंगे टेन की इस प्रकार से और आई की पिन नंबर तीन पे हम 1000 हज़ार माइक्रोफेड सोलह वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे और पिन नंबर दो पर हम 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे और आईसी की पिन नंबर छः और 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस पे हम पीएफ कैपेसिटर लगाएंगे 100 एन का जो कि हमने लिया था अब आईसी की पिन नंबर चार और पाँच पर हम एक माइक्रोफेड सोलह वोल्ट का कैपेसिटर जोड़ेंगे इस प्रकार से तो पिन नंबर चार पर हम कैपेसिटर का ग्राउंड और पिन नंबर पाँच पर इसका पॉजिटिव जोड़ेंगे इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों आप अब लेंगे हम दोस्तों जो हमने कंडेंसर माइक लिया था वो तो इसके ग्राउंड पे हम ब्लैक वाला वायर जोड़ेंगे और इसके पॉजिटिव पे रेड वाला वायर ठीक है और अब हम इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे पीएफ एफ कैपेसिटर और 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस के बीच में हम इसका पॉजिटिव जोड़ेंगे और जो इसकी पिन नंबर चार है वहाँ पर इसका ग्राउंड जोड़ेंगे क्योंकि दोस्तों ये सर्किट बैटरी से ऑपरेट होगा तो हम बैटरी की भी वायरिंग यहाँ पर करेंगे तो पिन नंबर दो पर हम यहाँ पर रेड वायर जोड़ेंगे बैटरी का और पिन नंबर चार पे हम बैटरी का ग्राउंड वाला वायर जोड़ेंगे यानी ब्लैक और यहाँ पर कैपेसिटर के ग्राउंड पे हम स्पीकर का वायर जोड़ेंगे पहले हमने कैपेसिटर को उल्टा जोड़ दिया था यहाँ पर और जो स्पीकर का दूसरा वायर है वो हम आईसी के पिन नंबर चार पर जोड़ेंगे इस प्रकार से वैसे मैं आगे आपको इसका पूरा सर्किट डायग्राम भी बताऊंगा पेपर पे बना के अब हम दो पीवीसी पाइप के टुकड़े लेंगे इनमें एक पीवीसी पाइप की टुकड़े की जो लंबाई है वो पौने छः इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग एक इंच है और दूसरा वाला जो पी पाइप का टुकड़ा है ये ढाई इंच लम्बा है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी सेम एक इंच के लगभग है वैसे दोस्तों ये बिजली फिटिंग और नल फिटिंग में काम में आते हैं और वैसे ये कई बार वेस्टेज में भी मिल जाते हैं अब हम यहाँ पर तीन एम बोर्ड के टुकड़े लेंगे गोल और वैसे ये थ्री एम के हैं इनमें एक की जो चौड़ाई है वो पौने एक इंच है और इन दोनों की एक एक इंच है अब इनमें जो एक इंच वाला टुकड़ा है इसमें हम माइक के हिसाब से कटिंग करेंगे और ये जो पी पाइप है ढाई इंच वाला इसमें भी हम स्विच के हिसाब से कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से अब जो पूरा सर्किट है जो हमने बनाया था वो इस प्रकार से हम इसमें फिक्स करेंगे और यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था कि इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे तो ये कटिंग हमने कर ली है इस प्रकार से तो हम इसके अंदर माइक को इस प्रकार से लगा देंगे फिक्स कर देंगे और ग्लू स्टिक के द्वारा हम इस माइक को यहाँ पर फिक्स कर देंगे ठीक है यहाँ पर जो ये ब्लैक वाला वायर है 
इसको हम इधर से निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्विच लगाना है और यहाँ पर जो एक रेड वाला वायर और है तो यहाँ पर सेल लगाएंगे 3.7 वोल्ट के दो सेल लगेंगे इसमें ठीक है ये उसी से ऑपरेट होगा यानी कि 3.7 पॉइंट सेवन प्लस थ्री पॉइंट सेवन वोल्ट तो ये जो हमारा एम्पलीफायर माइक है ये 6 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक ऑपरेट होता है तो आप इस माइक को अपने हिसाब से भी बना के छः वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक की बैटरी लगा के ऑपरेट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये जो सर्किट है इसको हम अंदर से चिपका देंगे ताकि ये हिले डुले नहीं देख सकते हैं दोस्तों आप ठीक है और अब लगाएंगे हम यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच तो ये जो ग्राउंड वाला वायर है यहाँ पर इस प्रकार से हम वायरिंग करेंगे और इसके आगे एक और ग्राउंड वायर यानी ब्लैक वायर जोड़ के इस प्रकार से हम वायर को निकाल देंगे आगे और स्विच को हम यहाँ पर लगा देंगे और एक एम बोर्ड का टुकड़ा हमने गोल वाला और काटा था तो उसको भी हम इस प्रकार से छेद करके और उसमें से ये वायरिंग है जो हम इस प्रकार से निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इसको यहाँ पर चिपका देंगे ठीक है तो हमने एक तरफ इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपकाया इसको और दूसरी तरफ हमने ग्लू स्टिक के द्वारा इसलिए चिपकाया है क्योंकि हम उस तरफ से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जिस तरफ ग्लू स्टिक से चिपकाए उस तरफ से हम सर्किट को निकाल सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम ये देखिए यहाँ पर लोहे की चादर लेंगे और इस प्रकार से कटिंग करके हम सेलों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का जोगाड़ करेंगे इस प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको देखने से ही पता चलेगा कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लगातार देखते रहे और बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी और आप पूरा वीडियो देखने से पहले ही मुझे कमेंट करोगे कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि बहुत से हमारे जो फ्रेंड है उनके मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि सर आपने ऐसा कैसे किया क्योंकि अगर वो फ्रेंड वीडियो पूरा देखते तो वो क्यूसन मुझसे नहीं करते तो मुझे उस टाइम पे बहुत दुख होता है कि उन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा और वही सवाल कर लिया जिसका उत्तर वीडियो में मौजूद है तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि जो हमने पत्ती लगाई है यहाँ पर देख सकते हैं उसके साथ बैटरी का ग्राउंड आएगा क्योंकि हमने ब्लैक वाला वायर जो लिया है वो ग्राउंड के लिए ही लिया है यानी माइनस के लिए नेगेटिव के लिए और यहाँ पर जो दूसरी पत्ती हम काट रहे हैं ये पॉजिटिव के लिए काटेंगे यानी बैटरी के पॉजिटिव के लिए और दोस्तों फिर भी अभी भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इसकी वायरिंग कैसे हुई क्योंकि अभी तो मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी बना के बताऊँगा और यार बिल्कुल ईजी है वैसे ये लेकिन मेहनत मेरी इसमें काफ़ी लगी है तो यार एक लाइक यहाँ पर इस वीडियो में भी मेरा बनता ही है तो प्लीज़ दोस्तों यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप तो देखिए इस प्रकार से जो हमने ये पौन इंच का एक एम बोर्ड का टुकड़ा काटा था इस पे ये पत्ती इस प्रकार से चिपका देंगे और जो इसका पॉजिटिव वाले जो वायर है रेड वाली उसको हम इस पत्ती के साथ सोल्डरिंग कर देंगे लेकिन उससे पहले जो पाइप के अंदर वायरिंग है इसको हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका देंगे ताकि ये हिले डुले नहीं और बैटरी इजीली इसके अंदर अंदर बाहर आ सके तो देखिए ये हमने इस प्रकार से लगा दिया है रेड वाली वायर को जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था और यहाँ पे एक कट करेंगे हम इस वायरिंग के लिए ये जो लास्ट में बची हुई वायर है ये स्पीकर की है और ये देखिए हमने थ्री वोल्ट के दो सेल यहाँ पर डाल दिए हैं और इसका जो नेगेटिव है वो उस तरफ है और पॉजिटिव इस तरफ है ठीक है तो ये देखिए इस प्रकार से हमने लगा दिया और इस प्रकार से हम हटा भी सकते हैं और ये सेल निकाल भी सकते हैं ठीक है देखिए इस प्रकार से हमने डाल दिया है और ये जो बची हुई वायर है वो है स्पीकर की तो सबसे पहले हम इस पर लिख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लिया हमने ऑन ऑफ और जो माइक के नीचे बैटरी लगी हुई है तो ये है बैटरी का पॉजिटिव वाला हिस्सा तो यहाँ पर मैं प्लस लिख दूँगा और ये जो इस तरफ बैटरी का हिस्सा है वहाँ मैं नेगेटिव लिखूँगा क्योंकि इस तरफ बैटरी का नेगेटिव है ठीक है अब हम एक मकबल के कपड़े का एक गोल टुकड़ा लेंगे और इसको माइक के मुंह के ऊपर चिपका लेंगे जिससे हमारा माइक सुंदर लगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा माइक बन के तैयार है तो मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊँगा इससे पहले मैं आपको इसका सर्किट डाइग्राम बता देता हूँ तो ये हो गई हमारी अट्ठाईस बाईस आई और इसकी पिने इस प्रकार से है एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ ठीक है 
अब हम पिन नंबर छः और चार के बीच में एक रजिस्टेंस लगाएंगे टेन के की इस प्रकार से और पिन नंबर पाँच और छः के बीच में एक कैपेसिटर लगाएंगे वन माइक्रोफेरेड तिरसठ वोल्ट का जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रकार से है पॉजिटिव पिन नंबर पाँच पे रहेगा और नेगेटिव पिन नंबर छः पे और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे हम पिन नंबर दो से बाईस किलो ओम की और पिन नंबर छः पे एक जोड़ेंगे हम पी एफ कैपेसिटर एक सौ चार यानी हंड्रेड एन एफ और इनको आपस में इस प्रकार से जोड़ देंगे इसके बाद पिन नंबर तीन पे एक कैपेसिटर लगाएंगे एक हज़ार माइक्रोफेरड सोलह वोल्ट और इसकी पिन नंबर तीन पे पॉजिटिव रहेगा अब आईसी की पिन नंबर दो से हम बैटरी के लिए पॉजिटिव की वायरिंग करेंगे और आईसी की पिन नंबर छः यानी कि जहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है एक माइक्रोफेरड तिरसठ वोल्ट का वहाँ से हम नेगेटिव वायरिंग लेंगे तो इस प्रकार से हम यहाँ पर थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट सेवन वोल्ट की दो बैटरियाँ ले लेंगे अब कंडेंसर माइक का कनेक्शन करेंगे तो कंडेंसर माइक के पॉजिटिव पे हम यहाँ से वायरिंग करेंगे जहाँ पे हंड्रेड एन एप और बाईस किलो ओम की रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है उस पॉइंट पे और कंडेंसर माइक के नेगेटिव को हम वन माइक्रोफेरेट वाले कैपेसिटर के नेगेटिव से जोड़ेंगे इस प्रकार से अब इस्पीकर का कनेक्शन करने के लिए हम एक वायरिंग लेंगे वन माइक्रोफेरेट कैपेसिटर के नेगेटिव से और एक वायरिंग लेंगे हम 1000 हज़ार माइक्रोफेरेड सोलह वोल्ट वाले कैपेसिटर के नेगेटिव से तो ये हमारा माइक हो गया ये स्पीकर हो गया और ये हो गई हमारी 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस और ये 1000 हज़ार माइक्रोफेरेड सोलह वोल्ट का कैपेसिटर ये तिरसठ वोल्ट एक माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और अगर हम इसमें स्विच का कनेक्शन करते हैं तो ये जो बैटरी के माइनस वाली वायरिंग है उसके बीच में से हम कट करके और स्विच को जोड़ सकते हैं इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा एम्पलीफायर माइक का सर्किट डायग्राम तो दोस्तों अब मैं आपको ये एम्पलीफायर माइक चेक करवाता हूँ इस एम्पलीफायर माइक के अंदर दो बैटरियाँ लगी हुई है 3.7 वोल्ट प्लस 3.7 वोल्ट आप इन बैटरियों को अलग से निकाल के चार्ज कर सकते हैं नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका उपाय बता दूंगा कि ये बैटरियाँ किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं अलग से तो इस प्रकार से हम ये स्पीकर जोड़ेंगे और दोस्तों कभी भी आप इस प्रकार से स्पीकर आउटपुट में वायरिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी एम्पलीफायर में अगर हम चालू में लगाते हैं तो आपस में वायर टच नहीं हो नहीं तो आईसी उड़ सकती है और यहाँ पर जो हम स्पीकर ले रहे हैं वो है आठ इंच का अस्सी वाट का आप भी अपने अनुसार इस्पीकर ले सकते हैं चार इंच से लेकर बारह इंच तक के वैसे दोस्तों मैं ये स्पीकर खुले में बजा रहा हूँ अगर आप इसको बॉक्स में चलाओगे तो आपको और भी तेज़ साउंड आएगी यहाँ पर तो देखिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर मैं स्पीकर के पर्दे पे कोई भी चीज़ रख के आपको बता रहा हूँ अब आप देखना तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्पीकर आउट भी लिख देता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप इस माइक को किसी भी सेमिनार कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि में ले सकते हैं काम में तो ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है अगर आप इसे अपने पर्पज के हिसाब से बना लो तो तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये एम्पलीफायर माइक बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और दोस्तों अगर आपको इस एम्पलीफायर माइक को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथ ही दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको किस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो चाहिए जैसा कि आप मुझे पिछले काफ़ी वीडियो में बताइए सर आप हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना के दीजिएगा तो मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों थैंक यू सो मच और आप इसी प्रकार से कमेंट करते रहिएगा जिससे मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाता रहूँ और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो प्लीज दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद दोस्तों और आप स्वस्थ रहे